নমস্কার সকলকে দিশারিতে স্বাগত জানাই তো অলরেডি কিন্তু আমরা জেনে গেছি যে এবার যারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল দু তারা কিন্তু সামনের বছর সেমিস্টার সিস্টেমে পরীক্ষা দেবে তাহলে এরকমভাবে চারটে সেমিস্টার হচ্ছে ফার্স্ট আর সেকেন্ড সেমিস্টার নিয়ে ক্লাস ইলেভেন আর থার্ড আর ফোর্থ সেমিস্টার নিয়ে ক্লাস টুয়েলভ যেখানে ফার্স্ট সেমিস্টার আর থার্ড সেমিস্টার কিন্তু এম সিকিউ প্যাটার্নে হবে আর এদিকে সেকেন্ড সেমিস্টার আর ফোর্থ সেমিস্টারের মধ্যে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকছে এসে কিউ থাকছে আর কিন্তু ব্রড কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকছে ফার্স্ট সেমিস্টারটা কিন্তু হচ্ছে পঁয়ত্রিশ মার্কে তা আজকে আমরা ফার্স্ট সেমিস্টার নিয়ে আলোচনা করব এটা ইলেভেনের এবং এই পরীক্ষাটা স্কুলে হবে স্কুল কন্ডাক্ট করবে ঠিক আছে এটার মধ্যে কিন্তু এম সিকিউ আসবে ফার্স্ট সেমিস্টার থেকে শুধু আচ্ছা টোটাল যে ক্লাস সেটা কতটা নিতে হবে সেটা নিতে হবে ষাট ঘন্টা আর ফুল মার্কস হলো পঁয়ত্রিশ মার্কস ইউনিট ওয়ান ইউনিট ওয়ানে আসি ইন্ট্রোডাকশন টু ফুড নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ তাহলে খাদ্য পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে ধারণা তো সেটা নিয়ে আমাদের সূচ মানে যেটা সূচনার যে টপিকটা ফার্স্ট টপিকটা সেটা নিয়ে হচ্ছে ফার্স্ট আসি বেসিক কনসেপ্ট অফ ফুড নিউট্রিশন নিউট্রিয়েন্টস অ্যান্ড নিউট্রিশন সায়েন্স তার যে খাদ্য পুষ্টি পরিপোষক খাদ্য সম্পর্কীয় যে বিজ্ঞান খাদ্য সম্বন্ধীয় যে বিজ্ঞান আছে নিউট্রিশন সায়েন্স আছে তার সম্পর্কে যে বেসিক যে কনসেপ্টটা বেসিক যে ধারণা সেটা নিয়ে ফার্স্ট ইউনিটের যে ফার্স্ট টপিক যেটা কি কি ফার্স্ট অধ্যায় কি আছে ফুড ফুড মানে খাদ্য তার ডেফিনেশন কম্পোনেন্টস অফ ফুড তাহলে খাদ্য এবং খাদ্যের যে বিভিন্ন উপাদান সেটা নিয়ে পরেরটা কি বলছে ক্লাসিফিকেশন অফ ফুড অ্যাকর্ডিং টু ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনস পারফর্মড কম্পোনেন্টস ইন ইট অ্যান্ড সোর্স অফ অরিজিন তাহলে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ করতে হবে কীভাবে করতে হবে খাদ্যের শারীর বৃত্তি ও কাজ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করতে হবে তারপরে খাদ্যের মধ্যে যে উপাদান আছে সেই অনুযায়ী করতে হবে খাদ্যের যে উৎস আছে তাহলে সেই অনুযায়ী আমাদের কিন্তু কি করতে হবে এই তিনটে অ্যাসপেক্টসে আমাদের কিন্তু খাদ্যকে ভাগ করতে হবে পরেরটা কি বলছে সোশ্যাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল ফাংশনস অফ ফুড এবার কি খাদ্যের সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কাজ সেটা পড়ব পরেরটা কি বলছে নিউট্রেন্স মানে পরিপোষক তাহলে এই পরিপোষকের মধ্যে কি পড়ব ডেফিনেশন পড়ব টাইপস পড়ব ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস নিউট্রিয়েন্টস পরিপোষক তার সংজ্ঞা পড়ব তার ভাগ পড়ব মাইক্রো আর ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টস ইন ফুড আর কি পড়তে হবে প্রক্সিমেট অ্যান্ড প্রোটেকটিভ প্রিন্সিপালস অফ ফুড ঠিক আছে এটার বাংলা হয় না প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালসই আমরা পড়েছি প্রক্সিমেট প্রিন্সিপালসের মধ্যে যেমন খাদ্যের যে মূল উপাদানগুলো সেগুলো পড়ছে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট হচ্ছে প্রোটেকটিভ প্রিন্সিপালস ভিটামিন খনিজ লবণ এগুলো তো আমরা এগুলো নিয়ে পড়ব পরেরটা এনার্জি ফর্ম এনার্জি ফ্রম ফুড অ্যান্ড ক্যালরি কনসেপ্ট তাহলে খাদ্য থেকে যে এনার্জিগুলো পাওয়া যায় যে ক্যালরি যে কনসেপ্টটা সেগুলো সম্পর্কে পড়তে হবে পরেরটা কি বলছে যে ক্যালরি ধারণা ক্যালরি কনসেপ্ট মানে ক্যালরি ধারণা পরেরটা বলছে স্ট্যান্ডার্ড ফুড অ্যাডিকুয়েট ফুড স্ট্যান্ডার্ড ফুডের বাংলা স্ট্যান্ডার্ড ফুডই হবে অ্যাডিকুয়েট ফুড মানে যথোপযুক্ত খাদ্য ব্যালেন্স ডায়েট সুষম খাদ্য তাহলে এগুলো নিয়ে পড়ব পরেরটা নিউট্রিশন নিউট্রিশন নিয়ে কি পড়ব ডেফিনেশন তার ফাইভ ফেজেস অফ নিউট্রিশন ইন বডি আউটলাইন অনলি তাহলে খাদ মানে আমাদের দেহে যে পুষ্টির পাঁচটা পর্যায় সেটা পড়তে হবে আউটলাইন অনলি বলছে মানে ডিটেলসে না ডিটেলস টু বি ডিসকাসড ইন লেটার ইউনিটস তাহলে লেটার পরের ইউনিটগুলোতে ডিটেলস ডিসকাস হবে পরেরটা কি বলছে যে রিলেশন বিটুইন ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন তাহলে খাদ্য আর পুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক পড়তে হবে তারপরটা কি বলছে নিউট্রিশন সায়েন্স অ্যান্ড ইটস অ্যাপ্লিকেশন তাহলে মানে খাদ্য সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান নিউট্রিশন সায়েন্স আর তার প্রয়োগ সম্পর্কে পড়তে হবে তাহলে ইউনিট ওয়ানের সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা কি কনসেপ্ট অফ হেলথ ইন রিলেশন টু নিউট্রিশন তাহলে হেলথের যে স্বাস্থ্যের যে ধারণা তো সেটা সম্পর্কে পড়তে হচ্ছে মানে তার সাথে নিউট্রিশনের সম্পর্ক আছে আচ্ছা কি হেলথ কাকে বলে 
definition dimension of health uh, namely physical mental and social tale khat mane shasthyer je tinte dimension ache jeta holo physical mental doihik manoshik ebong samajik shegulo somporke porte hobe positive health somporke porte hobe tar indicators somporke porte hobe age bar hocche erom ami bhab chilo श्रेणी विभाग पड़ते हैं আর কি পড়তে হচ্ছে স্পেসিফিক ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার যেগুলো আছে আউটলাইন অনলি পরবর্তীকালে পরবর্তী ইউনিটে ডিসকাস হবে পরেরটা কি বলছে নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস কনসেপ্ট মেথডস অফ নিউট্রিশন মেথডস অফ অ্যাসেসমেন্ট অফ নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস নেমলি অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক বায়োকেমিক্যাল ক্লিনিক্যাল ডায়েট সার্ভে তাহলে নিউট্রিশন স্ট্যাটাস পুষ্টির মান সম্পর্কে পড়তে হচ্ছে কিভাবে পুষ্টির মানের মূল্যায়ন করতে হচ্ছে সেটা সম্পর্কে পড়তে হচ্ছে যেমন অ্যান্থ্রোপোমেট্রিক মূল্যায়ন তারপরে জৈব রাসায়নিক মূল্যায়ন ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট হ্যাঁ ডাক্তারি মূল্যায়ন ডায়েট সার্ভে খাদ্য নিরীক্ষা তো এইগুলো নিয়ে আমাদের পড়তে হচ্ছে পরেরটা কি পরেরটা হচ্ছে বায়োফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ইউজ অফ গ্রোথ চার্ট ফর অ্যাসেসমেন্ট অফ নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস অর্থাৎ পুষ্টির মান নির্ণয় করার জন্য গ্রোথ চার্টে ব্যবহার করা এছাড়াও বায়োফিজিক্যাল এর ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট নিয়েও কিন্তু পড়তে হচ্ছে ইউনিট টু আসি ইউনিট টুটার মধ্যে কি আছে ইউনিট টু এর মধ্যে আছে ম্যাক্রোমলিকিউলস ইন নিউট্রিশন তাহলে ফার্স্ট আমরা পড়ছি কার্বোহাইড্রেট ইন নিউট্রিশন মানে পুষ্টিতে কার্বোহাইড্রেট বেসিক কনসেপ্ট অফ কার্বোহাইড্রেটস অ্যাজ আ কম্পোনেন্ট অফ কার্বন ডেফিনেশন তাহলে বেসিক কনসেপ্ট যেটা কার্বোহাইড্রেটের সেটা নিয়ে পড়তে হচ্ছে তার ডেফিনেশন সংজ্ঞা নিয়ে পড়তে হচ্ছে ডায়েটারি সোর্স উৎস ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট কতটা দরকারি স্ট্রাকচারাল ক্লাসিফিকেশন অফ কার্বোহাইড্রেট বেসড অন বেসড অন সিম্পল সুগার ইউনিট ইন দেম এলিমেন্টারি কনসেপ্ট তাহলে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে পড়তে হচ্ছে যেটা হলো যে সুগার যেটা তার একদম ক্ষুদ্রতম কণা তার ওপর বেস করে কিভাবে ভাগ করা হচ্ছে স্ট্রাকচার এগুলো নিয়ে পড়তে হচ্ছে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার অফ হেক্সোজ তার মধ্যে কি গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ তার স্ট্রেট চেন অনলি তাহলে এবার কিন্তু তাহলে স্ট্রেট চেন পড়তে হচ্ছে রিং স্ট্রাকচার পড়তে হচ্ছে না খুব ভালো ব্যাপার আচ্ছা বেসিক কনসেপ্ট অফ আইসোমার তাহলে আইসোমারের যে কনসেপ্ট সেটা নিয়ে পড়তে হচ্ছে মনোসাকরাই গ্লুকোজ ফ্রুকটোজ গ্যালাকটোজ এটা নিয়ে পড়তে হবে পরেরটা কি বলছে যে কনসেপ্ট অফ কিটো হেক্সোজ অ্যালডো হেক্সোজ রিডিউসিং অ্যান্ড নন রিডিউসিং সুগার উইথ এক্সাম্পল তাহলে এইগুলো সম্পর্কে ধারণা করতে হবে আর তার উদাহরণ এলিমেন্টারি আইডিয়া অফ পলিমার অ্যান্ড মনোমার তাহলে পলিমার মলোমার সম্পর্কে ধারণা ডাইসাকারায় দিশর করা তার প্রোডাক্টস অন হাইড্রোলিসিস এলিমেন্টারি কনসেপ্ট তাহলে হাইড্রোলিসিস করলে কি বেরোচ্ছে তার মানে ভাগ দুটো যে ডাইসাকারাইট মানে দুটো একক সর করা তাকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে কি কী বেরোচ্ছে এই সব নিয়ে ইউনিটগুলো সম্পর্কে পরেরটা পলিসাকারাইটস এলিমেন্টারি কনসেপ্ট কেমিক্যাল স্ট্রাকচার নট রেকর্ড তো কেমিক্যাল স্ট্রাকচারটা পড়তে হচ্ছে না শুধু কনসেপ্টটা পলিসাকারাইট কি তার ভাগ এগুলো কনসেপ্টটা পড়তে হচ্ছে পরেরটা ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন অফ কার্বোহাইড্রেট তাহলে কার্বোহাইড্রেটের যে কাজ শারীরবৃত্তীয় যে কাজগুলো তাহলে সেগুলো নিয়ে পড়তে হচ্ছে পরেরটা ডায়েটারি ফাইবার টাইপ অ্যান্ড ইটস রোল ইন হেলথ তাহলে ডায়েটারি ফাইবার তার যে স্বাস্থ্যের যে তার উপর যে প্রভাব তার গুরুত্ব সেটা পড়তে হচ্ছে এফেক্টস অফ এক্সেস অ্যান্ড ডেফিসিয়েন্সি অফ কার্বোহাইড্রেট ইন হিউম্যান তাহলে কার্বোহাইড্রেট বেশি খেলে কি হবে অভাবজনিত কারণ কি আবার আধিক্যজনিত ফল কার্বোহাইড্রেটের বেশি খেলে কি হবে কম খেলে কি হবে ঠিক আছে সিম্পল পরেরটা 
প্রোটিন ই নিউট্রেশন তাহলে কি বলছে প্রোটিনের ডেফিনেশন পড়ব অ্যামিনো অ্যাসিডের ডেফিনেশন সংজ্ঞা অ্যামিনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার মানে অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যাজ স্ট্রাকচারাল ইউনিট অফ প্রোটিন ঠিক আছে অ্যামিনো অ্যাসিড যে প্রোটিনের স্ট্রাকচারাল ইউনিট সে সম্পর্কে ধারণা ঠিক আছে এগুলো আচ্ছা এরপর কি পড়তে হচ্ছে জেনারেল স্ট্রাকচারাল ফর্মুলা অফ অ্যামিনো অ্যাসিড তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার পেপটাইড বন্ধনী স্ট্রাকচার কিভাবে ডাই পেপটাইড ফর্মেশন হচ্ছে তার স্ট্রাকচার ঠিক আছে এগুলো পড়তে হচ্ছে প্রোটিনের প্রেসিপিটেশন কোয়াগুলেশন তার প্রোটিনের অধক্ষেপন তঞ্চন তাকে বলে ডি নেচারেশন প্রোটিনের তঞ্চনকে কিন্তু ডি নেচারেশন বলে তাহলে এগুলো পরেরটা বলছে নিউট্রিশনাল ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যামিনো অ্যাসিড তাহলে অ্যামিনো অ্যাসিডের অ্যাসিডের যে ক্লাসিফিকেশন সেটা পড়তে হবে এসেন্সিয়াল নন এসেন্সিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড মানে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড আর অনাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রোটিনের ডায়েটারিস উৎস তার প্রাত্যহিক চাহিদা সেটা সম্পর্কে প্রোটিনের ক্লাসিফিকেশন তাহলে কি কিভাবে ক্লাসিফিকেশন পড়তে হবে তার উৎস অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন পড়তে হবে গঠন অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন পড়তে হবে নিউট্রিটিভ কোয়ালিটি মানে পুষ্টিমূল্য অনুযায়ী ক্লাসিফিকেশন পড়তে হবে প্রোটিনের ঠিক আছে ভেজিটেবল প্রোটিন ভার্সেস প্ল্যান্ট প্রোটিন তাহলে উদ্ভিজ প্রোটিনের সঙ্গে প্রাণীজ প্রোটিনের তুলনা এটা তুলনা ফিজিওলজিক্যাল ফাংশন অফ প্রোটিন প্রোটিনের কাজ তাই তো খুব ইম্পর্টেন্ট তারপরে ডেফিসিয়েন্সি প্রোটিনের এক্সেস প্রোটিনের মানে প্রোটিনের অভাব প্রোটিনের আধিক্য নাইট্রোজেন ব্যালেন্স তার শুধুমাত্র কনসেপ্ট করতে বলছে অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রোটিন কোয়ালিটি তাহলে প্রোটিনের যে পুষ্টিমূল্যর যে তুলনা তাহলে সেটা তার মধ্যে কি পি আর ডিসি বিভি এনপিইউ কেমিক্যাল স্কোর তার এলিমেন্টারি কনসেপ্ট এটা পড়তে হচ্ছে রেফারেন্স প্রোটিন তাহলে এগুলো প্রোটিন থেকে নাম্বার থ্রি ফ্যাট অ্যান্ড ফ্যাটস অ্যান্ড অয়েলস অ্যান্ড নিউট্রিশন তাহলে খাদ্যের পুষ্টিতে ফ্যাট আর অয়েলের যে ভূমিকা সেটা ফ্যাটের কি পড়তে হবে সংজ্ঞা উৎস আর কি দৈহিক চাহিদা ডায়েটারি ডেইলি রিকমেন্ট আচ্ছা তার স্ট্রাকচার পড়তে হবে তাহলে অ্যাজ আ কম্পোনেন্ট অফ ফ্যাটি অ্যাসিড অ্যান্ড গ্লিসারল তাহলে যেটা হলো যে মেইনলি যেটা পড়তে হয় হলো ট্রাইগ্লিসারাইড যে স্ট্রাকচার ঠিক আছে যেটা এস্টার বন্ধনীর মাধ্যমে ফ্যাটি অ্যাসিড আর গ্লিসারল যেটা যুক্ত হয়ে সেটা ট্রাইগ্লিসারাইড তৈরি করে যেখানে তিন অনু থাকছে ফ্যাটি অ্যাসিড এক অনু গ্লিসারল তো সেই যে স্ট্রাকচারটা এই স্ট্রাকচারটা পড়তে হচ্ছে আচ্ছা কেমিক্যাল যে প্রপার্টিস ফ্যাটের সেগুলো পড়তে হচ্ছে আমার স্যাপোনিফিকেশন হাইড্রোলিসিস হাইড্রোজেনেশন র্যান্সিডিটি ঠিক আছে তাহলে এগুলো পড়তে হচ্ছে পরেরটা ফ্যাটের যে কাজ সেটা পড়তে হচ্ছে তারপর ফ্যাটের শ্রেণীভাগ করতে হচ্ছে কিভাবে শ্রেণীভাগ করবো কি ভিত্তিতে তার উৎস তার ভিজিবিলিটি মানে দেখা যাচ্ছে কি দৃশ্যমান ফ্যাট নাকি অদৃশ্য এটা ভিজিবেল না নন ভিজিবেল আচ্ছা তার রুম টেম্পারেচারে কি হিসেবে থাকছে সেটা ফ্যাট হচ্ছে না অয়েল হচ্ছে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার হিসেবে তাহলে এগুলো এইভাবে কিন্তু ফ্যাটের আমরা কি করছি ক্লাসিফিকেশন করছি আর কি পড়বো আমরা ভেজিটেবল ভার্সেস অ্যানিম্যাল ফ্যাট মানে উদ্ভিজ যে তেলের সঙ্গে যে প্রাণীজ যে ফ্যাট তার তুলনা তারপরে কি তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড তার কি পড়বো আমরা তার কম্পোনেন্ট পড়বো যে ফ্যাট মলিকিউলে যে কম্পোনেন্ট ফ্যাটি অ্যাসিড তার সম্পর্কে এলিমেন্টারি কনসেপ্ট আর কি বলছে নিউট্রিশনাল ক্যাস ক্লাসিফিকেশন যেটা ফ্যাটি অ্যাসিডের ক্লাসিফিকেশন পড়বো কি কি অত্যাবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড আচ্ছা সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড তার মধ্যে যে পুফা মুফা সেটা পড়বো পুফার যে দুটো ভাগ ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড এগুলো পড়বো এই সমস্ত কিছু ফ্যাটি মানে যে পুফার যে নিউট্রিশনাল যে সিগনিফিকেন্স হ্যাঁ পুফা ওমেগা থ্রি ওমেগা সিক্সের আর কি যে পুষ্টিগত দিক থেকে যে গুরুত্ব সেটা পড়তে হবে মনো আনসার ফ্যাটি অ্যাসিড মুফা পড়বো ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আগে কিন্তু অতটা ইলাবোরেটেডভাবে ছিল না ছিল তো এবার একটু ফ্যাটি অ্যাসিডটা ইলাবোরেটভাবে পড়তে হচ্ছে ঠিক আছে আর কি আছে কোলেস্ট্রল তার টাইপস ইন সিরাম এলিমেন্টারি কনসার্ট হুম আচ্ছা নর্মাল সিরাম লেভেল অফ টোটাল কোলেস্ট্রল এক্সেস এফেক্ট অফ এক্সেস লেভেল তাহলে কোলেস্ট্রলের যে টাইপ 
টাইরসিন সিরাম আচ্ছা নর্মাল লেভেল কতটা থাকা উচিত কোলেস্টেরলের বেশি হয়ে গেলে কি ক্ষতি হতে পারে তাহলে এগুলো করতে হবে তাহলে আমরা সেমিস্টারটার থিওরি ক্লাসটা থাকছে হলো ষাট ঘন্টা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস চল্লিশ ঘন্টা যদি কোনো সংশোধনী পাঠ লাগে কিংবা বাড়ির কাজ কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট তাতে দশ ঘন্টা টোটাল একশো দশ ঘন্টা এবার আসি আমরা নাম্বার ডিভিশনে তাহলে নাম্বার ডিভিশনটা কিভাবে হচ্ছে চলে আসি যেমন আমাদের ইউনিট ওয়ানের ইউনিট ওয়ানে যে বেসিক কনসেপ্ট মানে যেটা ফার্স্ট যে অধ্যায় সেখান থেকে দশ মার্ক থাকছে ঠিক আছে ফার্স্ট যে ব্যাপ অধ্যায় রয়েছে সেখান থেকে থাকছে তার দ্বিতীয় যে অধ্যায় রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু থাকছে না প্রথম দ্বিতীয় মানে ইউনিট ওয়ান থেকে থাকছে দশ মার্ক ইউনিট টু থেকে থাকছে পঁচিশ মার্ক ঠিক আছে পঁচিশ মার্কের আর ডিভিশন করেনি আলাদা আলাদা করে ঠিক আছে টাইমটা ডিভিশন করে দিয়েছে কতটা সময় নিয়ে পড়াতে হবে কিন্তু মার্কসটা ইউনিট টু থেকে পুরো পঁচিশ থাকছে ওয়ান থেকে খালি দশ থাকছে তাহলে এইভাবে পঁয়ত্রিশ নম্বরে এমসিকেও কিন্তু মানে সেমিস্টার থ্রি সেমিস্টার ওয়ান সেখান থেকে থাকছে